Сьогодні я вам покажу, як слід правильно відібрати проби ґрунту для агрохімічного аналізу. Ця відеоінструкція буде корисна як дачнику, що хоче відібрати проби з шести соток, так і фермеру, у якого кілька сот гектар. Мене звати Волошенюк Андрій, ви на каналі Монорга, і це рубрика «Агропоради». Ну, ми до роботи! Чим керуватися? Одразу зауважу, що правильно відібрана проба – це запорука точного результату. Саме тому слід керуватися спеціальними інструкціями, ось цими нормативними документами, в яких прописані всі нюанси. Посилання на них ви знайдете в описі до цього відео. А тепер перейдімо до наочної демонстрації. Інструменти. Якщо ви маєте потребу відібрати проби ґрунту з тисяч і десятків тисяч гектар, то вам краще скористатися автоматичними пробовідбірниками на базі авто чи квадроциклів. Це суттєво зекономить ваш час. Але якщо мова йде про невелику площу, ваш город, дачу, господарство в десятки чи сотні гектар, або ж конфігурація вашої ділянки занадто складна, то доречніше відібрати проби за допомогою ручних пробовідбірників. Для самостійного відбирання проб ґрунту вам знадобляться такі інструменти. Бур або лопата, ніж або маленька лопатка, чистілка, у крайньому разі викрутка, пластикові відра, шматок плівки або рядна, поліетиленові пакети, етикетки та олівець, водонепроникні пакетики, за можливості GPS-навігатор із Google-картами. І ще один важливий момент. Надіньте бейсболку та вдягніть робу, що максимально прикриває тіло. Так ви уникнете сонячних опіків та теплового удару. Бури мають різну конфігурацію, тому коротко пройдемося по кожному з них. Пробовідбірник ґрунту точковий або ж щуп. Він чудово пристосований для відбирання проб під однорічними культурами з шару ґрунту від 0 до 30 см. Бур дуже зручний і має опори для ніг, рук та виріз для взяття проби. Як ним відбирати? Дуже просто. Встановіть бур, натисніть на ніжки, занурте на глибину до 30 см, прокрутіть, виміть та очистіть за допомогою дротинки у відро. Все, можна рухатися до іншої точкової проби. Наступний – це бур із колбою. Ним також можна відбирати проби ґрунту шару до 30 см. Але найкраще він пристосований для взяття проб шару від 0 до 100 см. Найчастіше це потрібно для аналізу ґрунту під багаторічними культурами. Як ним відбирати? Теж дуже просто. Встановіть мітку на потрібну глибину, до прикладу 60 см, і в кілька прийомів відберіть точкову пробу. Але, мабуть, найпоширенішим у приватних господарствах є садовий бур. Ним теж можна відбирати проби на глибину до 100 см. За принципом відбирання він подібний до попереднього, але через відсутність колби ґрунт не тримається купи, а розпорошується, через що біля кожної лунки краще стелити плівку. Якщо ж ви не маєте бура, можете скористатися звуженою на кінець лопатою – заступом. Проте цей інструмент потребує більше зусиль та часу. Зараз поясню чому. У випадку із буром проба відбирається рівномірно по всьому профілю – від 0 до 30 чи більше сантиметрів. Якщо ж просто копнути лопатою, то ви наберете зверху ґрунту більше, ніж знизу. А це дасть хибний результат аналізу. Аби правильно відібрати пробу лопатою, слід викопати лунку потрібної глибини, в нашому випадку це 30 см, і акуратно, за допомогою маленької садової лопатки або ножа, рівномірно по всьому профілю відібрати ґрунт. Після цього лунку слід закопати. Тепер стосовно тари. Вона має бути максимально чистою. Для цього краще підійдуть пластикові відра. Перед використанням Ретельно їх вимийте та висушіть. Глибина відбирання проб. Перш за все, вона залежить від мети дослідження, 
а також від вирощуваної культури та особливостей земельної ділянки. Якщо мова йде про однорічні культури – зернові, олійні, технічні, овочеві та деякі багаторічні, наприклад, полуниця, у яких коренева система в основному знаходиться не глибоко, то забір ґрунту здійснюється на глибину від 0 до 30 см. Якщо ми маємо справу з багаторічними культурами – садами, виноградниками, де кореневе система рослин проникає на суттєву глибину, то проби відбирають із декількох шарів – 0,30, 30,60 та 60-100 см. Проба з кожного шару у цьому разі аналізується окремо. Тому створюючи середній зразок з певної земельної ділянки, змішувати точкові проби потрібно пошарово. Ґрунт із шару 0,30 висипати в одне відро, 30-60 в друге, а 60-100 в третє. Отже, у вас в руках інструменти, перед вами ділянка. Настав час визначитися із площею відбирання та кількістю точкових проб. Вони залежать від мети дослідження, площі ділянки, її історії, типу зрошення, а також рельєфу. Якщо поле не зрошується, бо гарне, то змішаний зразок слід відбирати з площі не більше 20-25 гектар, якщо дощування – не більше 10-12 гектар, якщо шкраплинне зрошення – то з 3-4 гектар, або з ділянки, на якій вирощується одна культура та діє одна система живлення. Також звертайте увагу на історію ділянки. До прикладу, якщо у вас є поле площею 20 гектар, і минулого року одна половина була засіяна однією культурою, а друга – іншою, то зараз ви маєте справу із двома різними ділянками і слід відбирати два змішаних зразки. Важливо також оцінити рельєф ділянки. Якщо на полі є підвищення чи пониження, які ще називають блюдцями, то це теж окремі ділянки, які потребують окремого аналізу. Всі пониження в окремий зразок, всі підвищення в окремий зразок, основа поля в окремий зразок. Маршрут відбирання точкових проб. В лабораторію на аналіз ви маєте надіслати об'єднаний, тобто змішаний зразок ґрунту. Він складається приблизно з 20-30 точкових проб, взятих рівномірно по всій площі ділянки. Місце відбирання точкових проб залежить від конфігурації поля. Якщо поле довге і вузьке, Проби беруться по середній лінії вздовж поля або зигзагом через певну відстань. Якщо форма поля близька до квадрата, точкові проби беруть по діагоналі або в шаховому порядку. На схилах відбирають у верхній, середній і нижній частинах ділянки. Головне пам'ятати, зразок, який ви формуєте, має максимально характеризувати якість ділянки. А як відбирати проби у закритому ґрунті? Аналогічно тому, як проводиться відбирання у відкритому. Рівномірно по всій теплиці на глибину до 30 см в шаховому порядку або по діагоналі. Коли відбирати проби? Відбирання проб ви можете проводити у будь-яку пору року за наявності чи відсутності рослинності. Головне, аби ґрунт не був замерзлим або занадто вологим. Однак строк відбирання залежить перш за все від мети вашого дослідження. Якщо ви плануєте розраховувати норму внесення добрих під майбутній врожай, то відбирання проб ґрунту слід проводити одразу після збирання врожаю культури попередника, щоб встигнути до моменту основного обробітку ґрунту. Зазвичай це період від червня до листопада. Якщо ж ви хочете скоригувати систему живлення, то сміливо відбирайте зразки під час вегетації рослин. Застереження у цій відеоінструкції я розповідаю не тільки, що та як треба робити, а й що категорично не треба. Отже, не слід відбирати зразки, якщо ґрунт дуже вологий, адже це сприятиме переміщуванню шарів. Дочекайтеся, поки протряхне і на полі не перестане бути болото. Якщо на 1 гектар було внесено понад 60 кг мінеральних добрив в діючій речовині кожного їх виду, або 20 тонн органічних, то проби відбирати слід не раніше, ніж через два місяці. Обираючи місце відбирання проби, обов'язково відступіть від краю поля та лісосмуг на 5-15 метрів. 
Не відбирайте проби на локаціях, які не характерні для всього поля. Наприклад, з місця, де колись пролилися пальне, пестициди, добрива, чи донедавна був стіг сіна, бурти з гноєм або смітник. Тощо. Тепер приступаємо до відбору точкових проб. Підготовка змішаного зразка. Після того, як ви обійшли всю ділянку та завершили відбирання всіх точкових проб, сформуйте об'єднаний, тобто змішаний зразок. Для цього весь відібраний вами ґрунт висипте з відра на попередню розстелену плівку чи рядно і ретельно перемішайте. Під час перемішування подрібніть великі грудки та відкиньте всі нехарактерні для ґрунту включення – камінці, корені, стерню тощо. Перемішану ґрунтову масу розрівняйте у формі квадрату та розділіть діагоналями на чотири частини. З кожної відберіть приблизно однакову кількість ґрунту. В сумі це має бути близько 2-3 кг. Цю масу, що є об'єднаним зразком, помістіть в пакет та надійно запакуйте разом з відповідною етикеткою. На етикетці з супкого паперу олівцем напишіть номер ділянки, глибину відбирання, дату відбирання. Папір із надписом не повинен контактувати з ґрунтом. Яким би він не був сухим, він може його розмочити та пошкодити. Щоб уберегти папір від вологи, вкладіть його до пакетика, що не промокає, або закріпіть його за допомогою клейкої стрічки ззовні пакету. Як альтернативу можете використати клейкий цінник. Чому напис слід робити олівцем, а не ручкою, спитаєте ви? Бо якщо все ж таки етикетка намокне, то олівець не розпливається, як паста від кулькової ручки. Після завершення формування змішаних зразків слід скласти супровідну відомість, в якій має бути вказано область, район, найближчий населений пункт, географічні координати, власник земельної ділянки або землекористувач, на які параметри аналізувати зразок, порядковий номер місця відбирання проби, глибини відбирання, дата відбирання, прізвище ім'я по батьковій особи, що відбирала зразок, та її номер телефону, а також електронну скриньку. Ставши нашим спонсором на баймі Кофі та Петріон, ви можете завантажити цей супровідний лист, а також інші матеріали, що стосуються теми відбирання проб ґрунту. Куди надіслати? Після того, як ви запакували змішані зразки, покладіть їх до коробки та надішліть на адресу, вказану в описі до відео та першому коментарі. Сподіваюся, наша відеоінструкція була для вас інформативною та стала у нагоді. Маєте додаткові питання? Ласкаво прошу у коментарі. Якщо вам до вподоби те, що ми робимо, то підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і коментуйте. Підтримуйте Збройні Сили України, а за можливості і нас через PayPal, YouTube, Patreon та BuyMeACoffee. Деталі в описі та першому коментарі. До нових зустрічей! Це Тером Аутем Цензео, Картагідем, Ессе Делендам.